čo skoro vyrážam do Arabských Emirátov. Prvýkrát na vodu tento rok. Na čo sa fakt mega teším. A práve teraz mi u Vajdovcov vyrábajú novú ločku na sezónu. Takže idem tam. Idem sa pozrieť, v akom je to štádiu a idem do, do nejaké detaily. Ideme do dielne. No ale predtým, ako vôbec moju loď začali vyrábať, tak musela som otestovať nejaké veci, musela som uh, povedať, ako chcem veľkosť, aké chcem zrezanie. Takže ešte predtým, než vôjdeme dnu, sa presunieme do Prahy, pretože tam to prebiehalo. Krása! To čo si vyzerá skvelé. Ale ako sa riadna, minus 5 nám ukazuje. Tento rok som sa rozhodla jazdiť na inom modeli lode. Predsa len po olimpijská sezóna je šanca vyskúšať si nové veci, otestovať materiál. Doteraz som jazdila na modeli ZIP a tento rok vyskúšam, ako mi sadne model Salto. Toto som testovala už v decembri a dá sa povedať, že viaceré vlastnosti obidvoch tých lodí sú dosť podobné. Hlavný rozdiel je rozloženie objemu v tejto zadnej časti. Kým na ZIP ten objem klesá pomaly a veľmi priebežne, tak na tomto salte objem sklesne až tu niekde v tejto zadnej časti, ale veľmi prúdko. Toto je veľkosť M, ale pre tých najlepších pretekárov sa vždy loď prispôsobuje úplne presne na mieru na ich váhu. To znamená, že ešte predtým, než sa zlepí palubá dno hromady, je možné z tej spodnej časti vždy urezať niekoľko milimetrov, aby sa dosiahol úplne ten ideálny objem pre každého pretekára. Tak máme otestované. Nebolo to úplne ideálne, lebo bola fakt zima. Počí dobre! Ale čo to som vyskúšala? Na veľkosť celkom sadla, takže objednávame novú loď, dávame to do výroby a za taký týždeň by bola byť hotová. Už sa neteším. Takže takto bolo v Prahe a teraz ideme dnu. Ahoj! Čau! Čau. Ahoj. Teraz vám ukážem, ako sa to vyrába. Kajak sa laminuje do formy. Tu máme takú jednu, toto je dno. Tu dole na zemi je paluba a takých foriem je tu strašne veľa. Na každý model lode je špeciálna forma. Predtým, ako sa loďka začne vyrebať, tak sa forma vylešti a naseparuje, aby sa ten kajak potom dal z nej vylopnúť. A tuto už máme formu, v ktorej je nastriekaný aj dizajn. Toto je Peťo striekač dizajnov. Všetky dizajny moje mi robila, boli top na jednotku. A toto je práve jeho dielňa. Myslím, že teraz je niečo striekač. A už to ide. Tá farba sa dáva v najtečnej možnej vrstve, lebo tým pádom tá loď potom nepriberá veľa na váhe. A to je dôležité. Karbonové vrstvy ukladajú do formy a pekne sa presicujú epoxidom. A keď to vytvrdne, tak... Vlastne už tie dva diely, paluba a dno, sú hotové. Tak toto vyzerá. Hotová paluba, hotové dno. A odtiaľto to už putuje k dokončovačom. Ideme do druhej dielne, kde sa už loďky finišujú, dokončujú. Tam dúfam, že bude aj tá moja. A tu ešte máme materiál. Toto je ten karbón. Krásny. Luxus. Celé role. Ideme dnu, tu niekde už by mala byť tá moja loď. Neviem sa dočkať, ak dopadol ten dizajn, pretože to nikdy dopredu neviete, ak to vypáli. Príjme na to. Hello! Hello! Čo je? Čo loď? Čo je? 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 A ty mi povieš, že ešte ste to nerobili, nie? Tak. Aj vedľa je to. Perfektná. Nemá chybu. Rado, a koľko váži? No, to je to. Čo? Ťažká. 7,4 má teraz. 7,4. Ale limit je 9 tento rok. Ešte potrebujem presne zamerať sedačku, tak aby som ju mala úplne rovnako ako v testovacej lodi, aby to ťažisko bolo v tom istom bode. Mám to na 191 cm od prednej špice, pretože to je vždy pevný bod, ktorý sa nikdy nemení. Tak, tak 
by to malo byť. Aspoň v krátkosti sme sa takto prebehli dielňou. Ak sa vám to páčilo, tak sa prihláste na môj YouTube kanál a vidíme sa pri nejakej príležitosti znova. Čaute.